ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் லாஸ்ட் கிளாஸோட கண்டினியூஷன்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆனையான்ஸ் கேட்டையான்ஸ் ஆனையான்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நெகட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் ஐயான் அண்ட் கேட்டையான்ஸ் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் ஐயான் இது ரெண்டும் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு காம்பவுண்டில் இருக்கும் ஸோ இந்த காம்பவுண்டை நம்ம எப்படி நேம் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத இந்த இந்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் எவ்ரி காம்பவுண்ட் ஆஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் ஐயான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ எதை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைடில் என்ன இருக்குது கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஸோ இதுக்கு ஏன் கார்பன் டை ஆக்சைடு பேர் வந்துச்சு இதில் பாசிட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் ஐயானது நெகட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் ஐயானது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்போவுமே ப்ரிஃபிக்ஸில் இருக்க ஐயான்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா பாசிட்டிவ் ஐயான்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ பின்னாடி இருக்க ஐயான்ஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஐயான்ஸ் ஸோ அ காம்பவுண்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் போஸ் போத் கேட்டையான்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆனியான்ஸ் அப்போ தான் நம்ம அதை காம்பவுண்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லை அப்படின்னா அதை நம்ம அயான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதோட டைப்ஸை பார்ப்போம் ஸோ காம்பவுண்ட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் கேட்டையான்ஸ் அண்ட் ஆனியான்ஸ் ஸோ கேட்டையான்ஸ் ஃபர்தராக நம்மளுக்கு சிம்பிள் கேட்டையான்ஸ் தான் இருக்குது ஓகேவா சிம்பிள் கேட்டையான்ஸ் அப்படிங்கிறது வெறும் பாசிட்டிவ் ஐயான்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ அதுவே ஆனையான்ஸ் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சிம்பிள் ஆனையான்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையான்ஸ் ஆர் பாலி அட்டாமிக் ஆனையான்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா காம்பவுண்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஆனையான்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் கேட்டையான்ஸ் ஸோ இந்த கேட்டையானை பார்க்குறப்ப நம்ம இதில் சிம்பிள் கேட்டையான்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஆனையான்ஸ் பார்க்குறப்ப சிம்பிள் ஆனையான்னு சொல்லலாம் இல்லை காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையான் ஆர் பாலி அட்டாமிக் ஆனையான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த சிம்பிள் கேட்டையானில் ஒரு இது இருக்குது ஸோ சிம்பிள் கேட்டையானா நார்மலாக ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ லித்தியம் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எல்ஐ அப்படிங்கிறது எதோட லித்தியமோட சிம்பிள் ஸோ லித்தியம் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ லித்தியம் ஸோ நெகட்டிவ் பார்ட்டையான் ஸோ சி குளோரைட் லித்தியம் குளோரைட் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுலேயே ஒரே ஒரு சின்ன வித்தியாசம் மட்டும் இருக்குது சில ஆனையான்ஸ்க்கு எல்லாமே சில கேட்டையான்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பாசிட்டிவ் ஆஸ் வெல் அதாவது சார்ஜஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும் சில கேட்டையான்ஸ்க்கு சார்ஜஸ் டிஃபர் ஆகும் ஸோ அந்த சார்ஜ் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் மைட் பி வேரியபிள் வேலன்சி ஆர் இட் மைட் ஹாவ் அ ஃபிக்ஸ் வேலன்சி ஸோ பேலன்ஸ் இஸ் சில காம்பவுண்ட் சில ஆனையா கேட்டையான்ஸ்க்கு மாறும் அது வந்து ஒன்று வேரியபிள் வேலன்சின்னு சொல்லலாம் இல்லை இல்லை ஃபிக்ஸ்ட் வேலன்சின்னு சொல்லலாம் ஃபிக்ஸ்ட் வேலன்சி இருக்கிறது அப்படியே அதோட நேமை அப்படியே நம்ம எழுதிடுவோம் சம்டைம்ஸ் வேரியபிள் வேலன்சி இருக்க ஐயான்ஸ் வேரியபிள் வேலன்சி இருக்க கேட்டையான்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப எய்தர் நம்ம அதோட சார்ஜை சொல்லணும் வாட் இஸ் த சார்ஜ் ஆஃப் தி கேட்டையான் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க டைமில் நம்ம எய்தர் சார்ஜஸ் சார்ஜாக எழுதுவோம் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு சஃபிக்ஸில் சில வார்த்தை எடுத்துப்போம் ஸோ என்னென்ன வார்த்தைனா ஒன்று ஐசி இன்னொன்று ஓயுஎஸ் ஸோ ஐசி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஸோ த ஆன் த கேட்டையான்ஸ் வித் கிரேட்டர் சார்ஜ் ஸோ எந்த கேட்டையானுக்கு கிரேட்டர் சார்ஜ் இருக்கோ அவன் அவனோட நேம் வந்து ஐசியில் முடியும் ஸோ எந்த கேட்டையானுக்கு லெஸ் லீஸ்ட் சார்ஜ் கம்பேரிட்டிவ்லி இருக்கோ அவனோட நேம் வந்து ஐசி ஓயுஎஸ்ல முடியும் ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐ காட் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் ஓகே ஸோ நான் நிறைய மார்க் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஐ அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் கம்மியாக மார்க் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஓயுஎஸ் அஸ் அப்படின்னு சொல்லுவேன் யூஸ்வலாக கிளாஸில் கிளா வீட்டுக்கு போய் நம்ம இந்த இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த கேட்டையானுக்கு சார்ஜ் நிறையா இருக்கோ வேல்யூ அதிகமாக இருக்கோ அதை வந்து இக்னு முடிப்போம் எந்த கேட்டையானுக்கு சார்ஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கோ அதை ஓயுஎஸ்னு முடிப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா காப்பர் காப்பருக்கு ரெண்டு பேலன்ஸி இருக்கு ஆர் ரெண்டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் இன்னொன்று ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் காப்பருக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அது என்னென்னு சொல்லுவோம்னா காப்பர் ஒன் அதாவது காப்பர்னு எழுதி அது ஒரு ப்ராக்கெட்டில் இல்லை ஒன் அப்படின்னு ரோமன் நியூமரல் போடுவோம் இல்லை இதுக்கு காப்பர் டூன்னு போடுவோம் ஆனால் நான் ஐசி ஓயுஎஸ் சொன்னேனா ஸோ இதில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா லேட்டின் வேர்ட்
குப்ரஸ் ஓகே அடுத்தது ப்ளஸ் டூங்கிறது ஹையஸ்ட் சார்ஜ் ஹையஸ்ட் சார்ஜ் எதில் முடியும் இக் ஸோ குப்ரிக் ஸோ உங்களுக்கு இதோட டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுருக்கணும் குப்ரஸ் குப்ரிக் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம அயானுக்கு எழுதலாம் அயானுக்கு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது எஃபி ப்ளஸ் டூ அண்ட் எஃபி ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ இந்த ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ எடுத்து பார்த்தோன்னா ப்ளஸ் த்ரீ தான் பெரிய சார்ஜ் அண்ட் ப்ளஸ் டூ தான் இருக்கலே லீஸ்ட் சார்ஜ் ஸோ இது ரெண்டில் எதுக்கு குப்ரஸ் ஐ மீன் எதுக்கு ஃபெரஸ் எதுக்கு ஃபெர்ரிக் வந்திருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஃபெரஸ் அண்ட் இதுக்கு ஃபெர்ரிக் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆனியான்ஸ் பற்றி ஸோ ஆல்ரெடி நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா ஆனியான்ஸ் ஆர் கிளா கிளாஸிஃபைட் இன் டூ டூ மீனிங்கில் ஸோ இதில் வந்து சிம்பிள் ஆனியான் சொல்லலாம் இல்லை காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனியானுன்னு சொல்லலாம் சிம்பிள் ஆனியான் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஆனியான் தட் ஹஸ் இட்ஸ் ஓன் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம் ரிப்பீட்டட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஎல் மைனஸ் டூ சிஎல் டூ மைனஸ் டூ இல்லை சிஎல் மைனஸ் ஒன் ஸோ அதாவது குளோரின் அடிக்கடி திருப்பி திருப்பி ஒரே இது குளோரின் மட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம சிம்பிள் ஆனியான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ஜி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மெக்னீஷியம் அண்ட் சிஎல் டூ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் குளோரின் ஸோ இந்த மாதிரி குளோரின் மட்டும்தான் இதில் நெகட்டிவ் பார்ட்டை கொடுக்குது ஸோ அதாவது குளோரின் அயான் மட்டும்தான் இதில் நெகட்டிவ் பார்ட்டை கொடுக்குது இந்த மாதிரி அயான்ஸ் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா சிம்பிள் அனியான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துக்கலாம் என்ஏ டூ ஓ ஸோ இதில் நெகட்டிவ் பார்ட் கொடுக்குறது யார் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் ஸோ இது சிம்பிள் அனியான் ஸோ சிம்பிள் அனியான்னு சொல்லலாம் ஆனால் இந்த மாதிரி இருக்கிறத தான் நம்ம சிம்பிள் ஆனியான் சொல்லுவோம் ஸோ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு இதோட நேமிங் எப்படி முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்வேஸ் இதோட சஃபிக்ஸ் வந்து எப்படி முடியும் அப்படின்னா ஐடிஇ ஸோ நார்மலாக இதோட நேமிங் அப்படி தான் முடியும் ஸோ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட் இது ரெண்டுக்கும் நம்ம நேமிங் பார்ப்போம் இது என்னது ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் ஆயான் பாசிட்டிவ் ஆயான் இதுக்கு வேரியபிள் பேலன்ஸி கிடையாது ஸோ எம்ஜி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மெக்னீஷியம் அண்ட் சிஎல் டூ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் சிஎல் ஸ்டாண்ட் ஃபார் குளோரின் ஸோ இது நெகட்டிவ் பார்ட்டில் இருக்கங்காட்டிக்கு ஃபஸ்ட்டு குளோரினோட ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ப்ரிஃபிக்ஸ் மட்டும் எடுத்துப்போம் ஸோ இது என்னவாக இருக்குன்னா குளோரைட் சிஹெச்எல்ஓஆர் ஸோ சஃபிக்ஸ் போடுறப்ப குளோரைட் ஸோ இதோட ஃபா நேமிங் என்னவாக இருந்திருக்கும் மெக்னீஷியம் குளோரைட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஸோ ப்ரிஃபிக்ஸில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் ஐயான் யார் அப்படின்னா சோடியம் ஸோ நேம் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஏன்னா இதுக்கு வேரியபிள் வேலன்ஸி கிடையாது அண்ட் நெகட்டிவ் பார்ட் ஐயான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஸோ ஆக்சிஜனில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபிக்ஸ் மட்டும் எடுத்துப்போம் ஆக்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் நின் என்ஸ் வித் ஐட் ஸோ இதோட பேர் என்னவா இருக்கும் சோடியம் ஆக்சைட் ஸோ இப்படி தான் சிம்பிள் ஆனையான நேம் பண்ணும் சிம்பிள் ஆனையான இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட நேம் என்ஸ் வித் ஐட் ஐடிஇ ஓகேவா ஸோ ஒரு டைம் நம்ம நேமிங்கை எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது கொடுத்துருக்குற அயான் ஒரு சிம்பிள் ஆனையானா இல்லை காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையானா இல்லை கொடுத்துருக்க காம்பவுண்ட் ஒரு சிம்பிள் காம்பவுண்டா இல்லை ஒரு கா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையான இருக்க காம்பவுண்டாங்கிறது அதோட நேம் எந்த நெண்டிங்கை வச்சே நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் நேம் ஐடில் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம சிம்பிள் ஆனையானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம கெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஆனையான் அதோட யூனிட் மட்டும்தான் அதாவது ஒரே ஆட்டம் ஒரே பர்டிகுலர் ஆட்டம் அதோட ஆனையான மாதிரி அது மட்டும்தான் ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஎல் சிஎல் த்ரீ ஸோ எவ்வளோ குளோரின் ஆட்டம் இங்கே ரிப்பீட் ஆயிருக்கு மூணு குளோரின் ஆட்டம் பட் மூணுமே குளோரின் ஆட்டம் தான் வந்திருக்கு ஸோ அதனால் இதோட நேமிங் என்னவாக இருந்திருக்கும் ஏஎல் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அலுமினியம் அண்ட் சிஎல் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் குளோரன் அண்ட் சின்ஸ் குளோரன் இஸ் அ நெகட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் ஐயான் என் நேம் அது வந்து ஐடிஇயில் முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ அப்போ இதோட பேர் என்னவாக இருக்கும் அலுமினியம் குளோரைட் ஸோ இதுதான் இப்படி தான் நீங்கள் சிம்பிள் ஆனையானுக்கு நேமிங் வரும் ஓகேவா ஸோ நம்ம சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ரிகார்டிங் நேமிங் ஆஃப் சிம்பிள் ஆனையான்ஸ் அண்ட் சிம்பிள் கேட்டையான்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்குறது ஹெச்சிஎல் ஹெச்சிஎல்ங்கிறது ஹைட்ரஜன் ஹெச் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் ஐயன் சிஎல் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் பார்ட் ஆஃப் ஐயன் ஸோ ஹைட்ரஜன் அப்படியே நம்ம நேம் அப்படி எழுதிடுவோம்
ब्रोमाइड इधर ना वालों को एल आई स्टैंड्स फॉर लिथियम एंड एफ स्टैंड्स फॉर फ्लूरिन आटम सो इधर नेगेटिव पार्ट लड़कन का टिके लिथियम फ्लूराइड सो इधर लम्हे उन लोगों का होमवर्क सो ना इन द अटला मट्टू वो रे चीने इधर के एफ ई एस आयन सल्फेट सो इधर लाय नमले के ना आयन वाला ऑक्सीडेशन स्टेट तेरे नो आंध ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन वंदे ना उन लोग को फर्दर नेक्स्ट क्लास ले सोली तरह बट इंगे आयन वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वंदे प्लस टू सो इधर ना वाला को फेरस सल्फाइड इरकलाम और आयन टू सल्फ सो मत तिंग्स नहीं होंवर्क पड़ेंगे ट्रे पड़ी पांग फर्दरा काम्प्लक्स आने पता नम्बर नेक्स्ट क्लास पापो